um, Dhammapada is uh, 178. It's called Anatha Pindaka Uttakala Vattu. So this is a story between uh, Anatha Pindaka's son, Kala. Buddha say this was in Chetwana Monastery with the reference of Kala, son of Anath Pindaka. So Lord Buddha say, Patabhaya Ekarachena Sagas Gamane Nava Sabbaloka Pachena Sota Patti Falamvaram like this, Lord Buddha say. Lord Buddha say, far better than the king of over the earth, or far better than going to abodes of the devas, or far better than ruling supreme over the entire universe, is sotapatti fruition, means attainment of sotapatti. So here, Lord Buddha also say that even the Seven emperor, the wealth of seven emperor or seven emperors' wisdom is lesser than the Sotapan, Sotapatta, Sotapanna person. So, Atena Sotapanna is much greater than the seven emperor. Okay, so Lord Buddha even say more than that, that even. He, he goes to the devas or brahmas like that. He's more than that. So, so Anath Pindaka, oh, everybody know that who is Anath Pindaka, that uh, he's the uh, main supporter, main donor of uh, Lord Buddha. He did. He spent all his wealth on Dhamma and Buddha to help. Okay, to support. So, we, uh, before also, uh, tell the story about uh, Sumana Devi and uh, his uh, two daughters about that story also. We listen about Anath Pindika. So, Anath Pindika's son was very spoiled. He's not, not, uh, not the, on the path of Dhamma. So he have a bad company and uh, always spoiling money on dramas and other things. So it's like that. So Anath Pintaka was very afraid that if the son is kept behaving like this, so one day he will be born in the lower worlds, Apaya. So he played a trick with his son, Kala. So one day he called his son and said, uh, Son, if you go to the monastery and uh, just stay there. Okay, just stay uh, for one day. Uh, I will give you 100. Kahapana. Kahapana is a that time currency, which is a gold coins. Okay, for one day. So, Kala think this is a good deal. No problem, I can go there and only sleep. The first day he go and uh, he go there and just sleep. And uh, when coming back, he asked father for his his obligation, his deal. The deal was hundred kahapana. Then, then again the next day, father say, "Okay, son, you go." In and uh, today you have to listen some dumb. Okay, so he say, "Okay." No problem. Then he next day again go. But he 
come back without listening anything. Yeah. His father offered him some rice and like that. So instead of taking food, he first demand the money. Then next day, father say that uh, Anath Pindaka say that son, if you learn. If you learn a stanja, a dhamma pada, just like a dhamma, a small stanja from text, the from the text from the Buddha, I will give you one thousand. So he go and uh, he told the Buddha that he want to learn something. So Lord Buddha gave him a short standard to learn by heart. So he would not able to memorize it. Okay. He tried many times, but not able to memorize it. Then, then he repeat again and again and again and again. So in the end, he came to perceive full meaning of Dhamma. See, because he is the son of Anath Pindaka who already Sotapanna and uh, the time was uh, Buddha's time, that time two kind of uh, personalities is alive. It's uh, Ukkatitanya and, Vipa and Vipachitanya. So this Ukkatitanya <clears throat> Ugatitanya person, once they listen and heard the Dhamma, they attain path and fruition. Vipachitanya means they have to heard and need to understand. They have to heard the Buddhas, what Buddha say, and they need to understand by heart. That is the second kind of person is Vipachitanya. So we can see that this uh, I this kala is fall into second category like that. But he now he is a sotapan. <clears throat> okay. So I will tell everything about how why why and how he attains sotapan also. But we can see that many conditions are supportive here. That uh, he have a good wealth. He don't have worry to do anything, anything. But after some time, he have companions, good companions. Saddam, Saddam Savana, Lord Buddha's teaching. Then, Sapuri Pansa, associations, Buddha associations. <clears throat> and all these conditions are fruitful to attain the Sautapana there. So, at, uh, now he is uh, attains Sotapati position. So, his mind is so clear and uh, very bright. So, he thinking that uh, early next morning, uh, Anath Pindaka asked to Lord Buddha to come his house for a uh, Pindapada. So, Allah thinking silently that, oh, today my father not give thousand kahapana in presence of Buddha. I don't want it. Might be I will feel uh, that he's uh, feeling embarrassing because in front of Lord Buddha, if his father is giving, offering money, that could be very, very shameful. So he's thinking like that. Even, even he thinks that he do not want money now. So, so then everybody sitting, then Anath Pindaka offer rice to the Lord Buddha and Bhikkhus and also to Kala. Then, Anath Pindaka bring 1,000 Kahapana. But 
Kala refused to take it. He, he put his hand in Anjali to the heart and requested father, he don't want it now. So his father is very, very inspired as a surprise that why then Anath Pindaka say to Lord Buddha, Venerable Sir, my son is quite changed. He now behaves in a very pleasant, ma pleasant manner. He's behaving very good. Then he said that he's, he's refusing to take money. But first he's doing like that, like that. So Lord Buddha say to Anath Pindaka that Anath Pindaka, Today your son has attained Sota Pati fruition much better than riches of the universe, universal monarch, universal king, that of the Devas or the Brahmas. Then the Lord Buddha spoke in verse this. Okay, so we can see that uh, many, many uh, factors here are supporting. Okay. Mostly, uh, to attain Sudhapanna, there are uh, uh, conditions, four conditions are needed. In uh, Sudhapatti Fala Sutta Sanyutta Nikai. So here Lord Buddha says that Chatta Roma Bhikkave Dhamma Bhavita Bhavita Bahuli Katta Sudhapatti Fala Satcha Kriyaya Samavati Katame Chattaro. So, what is that? Sappa Sappuri Samoseva Saddamun Savanam Yonasi Yonos Yoniso Manasikaro Dhammanu Dhamma Patipatia. Okay, I repeat again. Sappuri Samosevo Saddamma Savanam Yoniso Manasikaro Dhammanu Dhamma Patipatia. So here we can say that. So Lord Buddha say in this sutta that in in the sutta patti phala sutta, Lord Buddha say that association with the sappurisa. Okay, association with the sappurisa, mobile friend. We can say that the kalyan mitta also. So this uh, kalyan mitta is always needed to. To be on a path, to be on the Dhamma's path. So it's very, very important. This is the first and very important criteria to attain a Sotapan. If there is no Kalyan Mitta, it's very hard to uh, it's very hard to be on a path. Okay. So we can see that uh, noble friends are very important. Even um, one time, uh, Venerable Ananda say, Lord Buddha, that, that uh, Nobel friend is 50% uh, needed on this path. So, Lord Buddha say, no, no, Ananda. 100%. That Kalyanamitta, the Puris Pani said, that Kalyanamitta is 100% needed. It's the most important factor to attain Sotapan. Okay. Then second factor is listening to Dhamma discourses. That is called Saddhamma Savanam. So every day, every day, everyone here from last six to seven months listening Dhamma every day. They can see the changes in their hearts. Okay. In uh, everyday activity and the heart and uh, Everything, mostly many, many factors changes we listen. Saddhamma. Okay. Saddhamma means true Dhamma. Saddhamma means true Dhamma. Right now, many, many counterpart Dhamma. People mix Dhamma. Okay. Put the things as per their views, as per their abilities. Okay. What they understand, they mix with it. So we can take an example of uh, uh, 
Xerox machine. Okay. I can tell you that how it happened. The counterpart the mark. You take a Xerox machine, when the first copy arrives, first copy comes, it is a very bright. It's very good, very sharp. Then you take that second copy, first copy, and make it Xerox again. The second copy also a little bit down, 95% like that. 100% first one, 95 second. Then again, go and go and go and go. And go. Again, make a many, many copies from next one, from next one, from next one. Then when you come out, uh, like a 50 or 60 or 70 copy, copy, that is, you can't see clear words. So like that. When people uh, people translate Dhamma, describe Dhamma as per their abilities. Many, many in this group also, I see many, many days that uh, that uh, Even we teach, and even we, even the um, great monks come, doubt is not clear. Why? Because, because of, out of faith, the, the copy is not clear. Why not clear? Because it is come, it is, it is like a taken from, like a 45 or 50 copy, that Xerox. That's why when the Lord Buddha giving Dhamma, that is the first copy. That's very sharp, very bright. Everything is understandable. That's why people are attaining path and fruition very, very fast because it's very clear. But why, why, why Dhamma is going to like a counterpart, not, not the real one? That's why, because people. Describe Dhamma as per their abilities and as they mix it, they don't want to describe as it is, okay, as it is. Dhamma must be described as it is. Who we are that we have to change the Lord Buddha's teaching. We are nothing, huh? we are nothing. So we must, we must give Lord Buddha's teaching as it is, as the first copy. That's, that's the meaning of that's the Saddhamma Samana. Okay? So, it's, it's important that we must, even we not understand, even we getting doubt, we don't have to change the Dhamma. Okay? As I say, many, many students in this group also, if they don't like, they change, they want to change the Dhamma. Okay, might be they not understand, but slowly, slowly I understand that why they saying like this, like this. Okay, because not the the dhamma like that, uh, devas and brahmas and hell and like that. That dhamma not 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 easy to digest. Okay, so that's like that. So. Saddhamma Savanam is a very important factor. Okay, so every day when you're listening Dhamma, your, your Samadhi is clearing. You're getting Samadhi. That is the opening door of Eight Noble Path. Important, huh? Then Yoni Somanasika. When you listen Dhamma, when you get good Dhamma, then you practice it. Then you, you're able to see the uh, then uh, slowly, slowly, Yoni Sovanasi Karam is going to the root of every condition. Whatever the condition arising and passing, we must be able to penetrate. We must be able to see Dukkha, Anicca and Anatta. Means suffering, non-self and suffering, non-self. And impermanence. If we are able to understand and see as it is in every condition, in every sankhara like that, that that's very 
very high stages, but as per my understanding, I don't know too much about that because you can understand. So Yoni so manasika means that's that's why we must able to penetrate everything. Sir, आवाज देता है कभी वो से? Yes, sir. Okay. ठीक है. So another thing is, धम्मानु धम्मा पढ़ी पढ़ती है. When you listen dhamma, when you practice, that time you are on the path. Okay. That is the unique path of dhamma. That is a noble eight pole path, which is Beyond the mundane path. So, like this, we can see that the kala meets some conditions there. Okay, sappuri paane, sappuri samasevo. So you meet Lord Buddha and Sangha. That is the very higher one. Huh? Samma sam Buddha and he meeting many many arans and companies with the many many arans. Okay, sadhama saona. He's able. He getting the teaching from Dham, teaching from Lord Buddha. That is the very higher one. So we can see that two conditions are arising, and after that, straight Yoni Somanasikara. He is able to see. In in this sutta, there is no. Uh, in in this Dhamma, but there is no uh, information like that. But I am trying to explain how the condition. So yoni samanasikara means anicca dukkha anatta, but not the basic idea of anicca dukkha anatta. We have to see the things as they really are, and we have to uh, we have to going to the root, go to the root of every condition. So that is like a paticca samutpada. Okay. So this is the short uh, description of uh, this. Dharma Bhad story, so we can understand that. Uh, so we must uh, we must understand that uh, we need a uh, Kalyanamitta, noble friends. Sir, uh, uh, if uh, we have noble friends, then uh, we have uh, chances to to be on a path of Dharma and to attain the Sotapan. Okay. That, uh, Marathi Made, uh, Marathi Made something. Uh, uh, Dhammapad, uh, Ekshe Atyatar, Anatha Pindika Puttakala Vattu. Okay, the, uh, the Bhagavan Buddha Ni. हिची कथा है कि अनाथ पिंड का ससु पुत्र होता काला इच्छा साड़ी मटली थी पत्ता भया एकारजेना सक्कस गामने न वा तब्बलोकाधी पच्चे न सोता पत्ती फलम वरम मावन बुद्ध मंदा कि जर तुम्ही या पृथ्वी और चे सम्राटी असल तरी तेचा पेक्षा सम्राटी अस्सा कि वह तुम्ही देवलोकाती अस्सा कि वह या पूर्ण आह या पूर्ण ब्रह्मांड आच्छे तुम्ही राज्य अस्सा कि वह तुम्ही सम्राट अस्सा या पूर्ण ब्रह्मांड वर जर तुमसे राज्य से तरी तेचा पेक्षा ही मोठा जर कहीं असल तथे सोता पत्ती सब फल आए इतना भगवान बुद्ध ही मगर चिता तर हिजी कथा है हिजी तम्मो कथा है हे अनाथ पिंड का जो अनाथ पिंड का जो जो मुलगा होता पुत्र होता काला हाँ खूब जो व्हाइट ऐसा मध्य लगला होता व्हाइट व्हाइट कृति करा लगला होता जी संगत होती थी खूब व्हाइट होती एवं सजना माई थी कि अनाथ पिंड का कौन होता अनाथ पिंड के पप्पन बुद्धन जो खूब मोटे सपोर्टर होते जेतवना चीजी गोष्ट है थी सगन ना मैं थी कि जेतवन तेरनी का सब खरीद ला पूर्ण जेतवन जे जेत कुमार होता 
ही सगळ्यांना माहिती आहे स्टोरी ऍक्च्युली पण तो शॉर्ट मध्ये सांगतो की त्यांनी पूर्णच्या पूर्ण गोल्ड जेवढे पूर्ण गोल्ड त्या जेतवन मध्ये पसरवत नानात पीठ त्या जेतकुमारनं म्हटलं होतं की जेवढ तेवढी जागा तुम्ही सोन्यानं व्याप्त करसाल ती तेवढी तुमची तर पूर्णच्या पूर्ण त्यांनी गोल्ड पसरून टाकलं मला माहित नाही किती किती होत ऍक्च्युली मी हे सांगेल थोड्या वेळानं तर ते अनाथ पिंड इव्हन ते सुद्धा स्वतः पण नव्हते ठीक आहे तर ऐकू येत आहे ना सर्व व्यवस्थित ऐकू येत आहे ना ओके ठीक आहे तर हा जो त्यांचा मुलगा होता काला हा अजून स्पॉइल होता म्हणजे हा खूप वाईट सवयीमध्ये लागलेला होता तर अनाथ पिंडकाला वाटायचं की जरा असंच वागत राहिला तर याचा जो पुढचा जन्म राहील हा चांगल्या ठिकाणी नाही होणार हा अपायगतीला जाईल तर अनाथ पिंडक विचार करतात की मला माझ्या मुलाला बदलावं लागेल काही ना काहीतरी करावं लागेल तर तर ते ब्राईट देत म्हणजे लोभ देतात लोभ लावतात त्याच्या लालच देतात एक प्रकारे की तू एक काम कर तू त्याच्या विहारामध्ये आणि तिथं फक्त राहा मी तुला शंभर सोन्याच्या मुद्रा देईल शंभर सोन्याचे कॉइन्स देईल तर त्याला ते खूप चांगलं वाटतं ओके तो म्हणतो की मी जाईल आणि तिथं राहून येईल मग तो जातो आणि फक्त एका ठिकाणी झोपून झोपून राहतो एका कोपऱ्यामध्ये आणि पुन्हा वापस येतो दुसऱ्या दिवशी तर मग दुसऱ्या दिवशी येतो तर त्यांना त्याला ते पैसे तर भेटतात शंभर सोन्याच्या मुद्रा तर भेटतात परंतु अनाथ पिंडक जे असतात ते पुन्हा म्हणतात की पुन्हा जा आणि तू काही ऐकू नये प्रवचन मग तो जातो पण तू ऐकून नाही येत दोन तीन दिवस असंच करतो मग दुसऱ्या दिवशी जेव्हा तिसऱ्या दिवशी जेव्हा तो वापस येतो तर त्यांचे जेव्हा तिचे कालाचे जे वडील असतात अनाथ पिंड तर त्या त्याला राईस ऑफर करतात तू विहारातून आला येतो राईस ग्रोल त्याला भात भाताचं सूप टाईप ऑफर करतात देतात तर तर तो म्हणतो की मला हे देण्याच्या आधी मला पैसे द्या ते सोन्याच्या मुद्रा द्या ठीक आहे म्हणजे ओके तर मग नेक्स्ट डे मग शंभर शंभर चालू असतात म्हणजे एव्हरी डे मग नेक्स्ट डे अनाथ पिंडक म्हणतात की काला जर तू भगवान बुद्धांनी सांगितलेली एक गाथा जर पाठ करून आलास फक्त येताना विहारातून तर मी तुला हजार सोन्याच्या सुवर्ण मुद्रा देतो तो जातो आणि भगवान बुद्धाला म्हणतो की मला काहीतरी शिकायचं भगवान बुद्ध त्यांना एक छोट्याशा लाईन्स देतात स्टांझा देतात पाठ करण्यासाठी तर मग त्याला ते पाठ होतच नाही कारण की दुर्गुण खूप असतात दुर्गुण खूप असतात तर काय होत की पाठ होत नाही मग तो काय करतो की रिपीट 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 करतो खूप वेस्ट करतो आणि त्या रिपिटेशन मुळे त्याला काय होत की ते क्लिअरली समजायला लागत भगवान बुद्धांनी दिलेला धम्म डायरेक्टली मिळाल्यामुळं आणि समजल्यामुळं त्याला स्वतः पण फल प्राप्त होत पण मग माइंड एकदम मन एकदम क्लिअर होऊन जात आणि कारण की स्वतः पण फल प्राप्त झालं म्हणजे काय सखाय दिखती नष्ट झाली खाया दिखी नष्ट काय मी पण कर मी जो आहे तो नष्ट करतो या मीला जे आवडतं आणि ना आवडत या मीचा जो लोभ असतो तो कमी झालेला असतो साहजिक आहे मीचा लोभ मी नाही तर लोभ तर कमी होणारच पूर्णपणे नष्ट नाही परंतु लोभ म्हणजे कमी झालेला आहे तर कमी झालेला असल्यामुळे काय की जे हजार सोन्याच्या सुवर्ण मुद्रा असतात ती प्राप्त करण्याची इच्छा आहे संपूर्णपणे नष्ट झालेली ओके 
और काय होत कि भगवान बुद्धांना अनाथ पिंडक भोजन दानासाठी बोलवतात मग तिथ सगळे भिक्कू आणि ते जमा होतात तर याच्या मनात चालू असत कि आज तरी माझ्या वडिलांनी भगवान बुद्धांच्या समोर तरी मला हे मला तर पाहिजेच नाही आणि द्यावं पण नाही अशी विष तो मनामध्ये करत असतो की मला आज पैसे नाही द्यावा यांनी परंतु सगळ्यांना भोजनदान दिल्यानंतर इव्हन कालाला सुद्धा ऑफर करतात दिल्यानंतर ते भगवान बुद्धाच्या समोरच त्याला एक हजार सोन्याच्या मुद्दा त्याच्या समोर ठेवतात तर काला जे असतात ते डायरेक्ट हात जोडतात आणि रिक्वेस्ट करतात की मला नाही पाहिजे तर नाही पाहिजे म्हटल्यावर अनाथ पिंड खूप आश्चर्यचकित होऊन जात कि असं कस काय झालंय हा कस काय बदललाय मग इतकं इतकं चांगलं बिहेव्हिअर कस काय करत तर भगवान बुद्धांना ते विचारतात तर भगवान बुद्ध म्हणतात कि अनाथ पिंड का आज तुझा जो पुत्र आहे तुझा जो मुलगा आहे तुझा जो पुत्र आहे त्यानं स्वतःपत्नी स्वतःपत्नी फल प्राप्त केले जे या ब्रह्मांडाचा जर एखादा सम्राट असेल त्याच्यापेक्षाही मोठा आहे त्याचं जे श्रीमंती आहे त्याची जी मनाची श्रीपंती आहे ती एखाद्या सम्राटाच्या पेक्षाही खूप मोठी आहे तर इथं काय की इथं आपण समजू शकतो की कालाला का बरं असं झालंय का त्याला स्वतः पण फल प्राप्त तर इथं पाहू शकतो आपण की नंबर एक ची जी कंडिशन आहे स्वतः पण फल प्राप्त करण्यासाठी तर ती काय आहे की सपुरी साम सेवो ओके तर इथं जे स्वतः पत्ती फल सुद्धा आहे संयुक्त निकायमध्ये तिथं भगवान बुद्ध म्हणतात निपानाची जी पायरी आहे त्याच्यासाठी छत्ता रोमे भिकवे धम्म भाविता बाहुली कथा स्वतः पत्ती फल सच्ची क्रियाय समावती समा समवंतती कत्ता मे कतमे चत्तारो असं म्हणतात मग काय ते कि पिकुनो स्वतः पत्ती फल प्राप्त करण्यासाठी काय महत्व असं येतं मग भगवान बुद्ध स्वतः येतात की सपुरी साम सेव म्हणजे जे कल्याण मित्र आहे जे आर्य मित्र आहे त्यांची संगत सद्धम्म सवन म्हणजे सद्धम्म रोज ऐकणे योनिसो मनसिकार योनिसो मनसिकार म्हणजे काय की प्रत्येक घटनेच्या मुळापर्यंत जाण्या दिसण ओके त्यामध्ये काय काय येतं की प्रत्येक घटनेमध्ये तुम्हाला नाशवंतता आढळली पाहिजे दिसली पाहिजे त्यानंतर तुम्हाला दुःख दिसलं पाहिजे कारण की प्रत्येक घटनेची जी घटनेचा उदय आणि अंत जो असतो प्रत्येक घटनेचा उदय होतो प्रत्येक घटना मध्यापर्यंत जाते आणि अंतापर्यंत जाते तर ज्या घटनेमध्ये मन विहार करेल एखाद्या घटनेमध्ये आपण विहार करतो म्हणजे घटनेमध्ये गुंतून जातो मग ती दुःखदायी असेल किंवा सुखदायी असेल इव्हन सुखदायी असली तरी त्या घटनेमध्ये दुःख आहे कारण की सुख हे दुःखामधूनच उत्पन्न होत असत सफरिंग म्हणजे काय की मुवमेंट ऑफ द माइंड म्हणजे मनाची एका एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत होणारा प्रवास जर त्या प्रवासात संयम नसेल शांतता नसेल तर ते दुःखदायी म्हणतो आपण जर त्या प्रवासात संयम आणि शांतता असेल तर त्याला आपण सुखदायी म्हणतो या प्रकारे आपण त्याच आपल्या मनानुसार आपण त्याला संकल्पना देत राहतो त्याला त्याचा अर्थ काढत राहतो परंतु प्रत्येक घटनेमध्ये आपल्या नाशवंता दिसली पाहिजे इम्परमनन्स दिसलं पाहिजे दुःख दिसलं पाहिजे आणि ही जी उत्पन्न होणारी घटना आहे याच्यामध्ये मी नसतो याच्यामध्ये कोणी कंट्रोल नाही करत त्या घटनेत कारण की संस्कार आहे हे संस्कार आपल्या विपाकामुळे निर्माण होत आहे प्रत्येक क्षणामध्ये ठीक आहे 
प्रत्येक क्षणामध्ये हे जे संस्कार उत्पन्न होते आपल्या मागच्या कर्मामुळे होते तर हे आपण जाणून घेऊया हे आपल्याला दिसलं पाहिजे म्हणून योनी सो मनस्वीकार त्याच्यानंतर काय येतं की धम्मानुधम्म पटीपट्टी म्हणजे आर्यष्टांगिक मार्गावर योग्यरित्या आर्यष्टांगिक मार्गाचं योग्यरित्या पालन कर हे झालं चार फॅक्टर्स तर इथं आपण पाहू शकतो की पहिले दोन जे आहे सपुरी सामसेव म्हणजे सपुरी पाणीस आहे हा अर्थ आहे की कल्याण मित्रांची संगत तर कल्याण मित्र कोण भेटले त्यांना डायरेक्ट भगवान बुद्ध त्यांना धम्म सांगितला ना सुरुवातीला सद्धम्म जाऊ ना दोन फॅक्टर खूप महत्वाचे परंतु त्यांना समोरचे दोन फॅक्टर जास्त प्रॅक्टिस करायची गरज नाही पडली कारण की त्यावेळेस फक्त दोनच प्रकारचे लोक होते एक होते उद्घटितान्य एक होते विपचितान्य उद्घटितान्य म्हणजे काय की ज्या वेळेस एखाद्या व्यक्ती सत्याच्या संपर्कात येतो त्यावेळेस तो त्वरित स्वतःला बदलून टाकतो विपचितान्य म्हणजे काय तो सत्याला बघतो जाणतो अनुभवतो त्याच्यानंतर तो बदलतो हे भगवान बुद्धांपासून तर एक हजार वर्षापर्यंत होते या प्रकारची व्यक्ती त्याच्यानंतर आज जे आहे ते नेय आणि पदपर नेय म्हणजे काय की त्यांना धम्म हा ऐकावा लागतो वाचावा लागतो समजावा लागतो नंतर प्रॅक्टिस करावं लागते त्यानंतर कुठं असे फल आणि मग प्राप्त होतात नेय कधी आणि पदपर म्हणजे असतात ते फक्त वाचन करत असत रिडिंग 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 लिस्निंग लिस्निंग ओके फक्त वाचन फक्त वाचन डिबेट करण्यासाठी थोडीशी या टाईप परंतु तेही प्राप्त करतात परंतु त्यांना खूप वेळ लागतो म्हणून नेय जे असतात नुसतं वाचन नुसतं वाचन प्रॅक्टिस नाही आजच्या डेटला जर आपल्याला आज आजच्या काळामध्ये जर कोणतेही पात आणि फ्रुशन जर प्राप्त करत असेल तर प्रॅक्टिस शिवाय पर्याय नाही ठीक आहे तर या प्रकारे आपण समजू शकतो की दोन वरचे फॅक्टर खूप महत्वाचे तर मी हेही सांगितलं की जेरॉक्सचं उदाहरण दिलं होतं की सद्धम्म जाऊ ना म्हणजे डायरेक्टली धम्म भेटला जर जेरॉक्सची पहिली कॉपी आपण काढतो ती खूप चांगली निघते नंतर आपण त्याच कॉपीला पुन्हा जेरॉक्स केला ती थोडी अस्पष्ट निघते त्याच कॉपीला पुन्हा जेरॉक्स केली ती पुन्हा अस्पष्ट निघते पुन्हा 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 सद्धम्म जाऊ ना म्हणजे काय की प्युअर धम्म लाईक अ गोल्ड मिक्स नाही त्याच्यामध्ये काय आज आजच्या डेटमध्ये महाराष्ट्रात तरी सगळेजण म्हणतात की धम्म हा मिक्स केला गेला परंतु मिक्स केला गेला का आपण स्वतः करतोय हे बघायचंय आपल्याला पटत नाही किंवा आपल्या बुद्धीला समजत नाही म्हणून आपल्याला ऍक्सेप्ट नाही भगवान बुद्धांनी हे म्हटलेलं आहे की ऍक्सेप्ट करू नका तुम्ही चेक करा प्रॅक्टिस करा परंतु आपल्याला ऍक्सेप्ट नाही म्हणून आपण फेकून देतो आणि त्याच्यावर लक्षच देत नाही कुठून सद्धम्म जाऊ ना का असं का होत कारण की चेंज होता चेंज करत आलो कारण की हळूहळू हळूहळू ही जी शिकवण आहे ती बदलत गेली लोकांच्या कारण की कॉपीची कॉपी कॉपीची कॉपी कॉपीची कॉपी करतात आपण ठीक आहे हे आहे सद्धम्म जाऊ ना म्हणून इम्पॉर्टंट आहे की थोडासाही धम्म अस्पष्ट जरी असेल तर तरी अस्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे त्याला योग्यरित्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करायचा आणि प्रॅक्टिस सगळ्यात महत्वाची त्याच्या त्याच्याशिवाय पर्याय नाही ठीक आहे आजच्या डेटला त्याच्याशिवाय बिलकुल पर्याय नाही तुम्ही कितीही काही केलं कितीही वाचन केलं कितीही काही केलं इव्हन तुम्ही कल्याण मित्राच्या सानिध्यातही राहिले इव्हन अरंताच्या सानिध्यातही राहिले तर आजच्या डेटला आजच्या तारखेमध्ये आजच्या वेळामध्ये प्रॅक्टिस शिवाय पर्याय नाही ठीक आहे तर हेच होत आणि मग भगवान बुद्ध तिथं ते वर्स म्हणतात त्यांना सांगितल्यानंतर की काला जे आहे त्यांना स्वतः पण स्वतः पत्ती फल प्राप्त झाले सो एवढंच मला आजच्या धम्मपद मध्ये सांगायचं होत बॉय आय होप की सगळ्यांना समजलं असेल आणि मी इझी सांगितलेलं आहे ठीक आहे